Ну что, привет, с вами снова ваш инспектор гаджет, и мы снова инспектируем интересные мобильные девайсы. Сегодня в этом устройстве концентрируется как можно больше функций даже других устройств, например, карты или даже какие-то платежные системы. Но представьте, что если сегодня сюда добавить еще ключи от автомобиля? Компании Volvo понимают, что современный человек практически никогда не выходит из дома без смартфона, а потому намерены отказаться от привычных ключей зажигания в пользу мобильных устройств. Чтобы завести автомобиль, пользователю потребуется только смартфон с фирменным приложением, содержащим цифровой ключ. Машина будет распознавать владельца по Bluetooth-сигналу мобильного устройства и автоматически открывать двери при его приближении. Функции и возможности ПО будут куда шире, не нежели у привычного ключа зажигания. Помимо открытия дверей или багажника, запуска двигателя, блокировки дверей, активации и деактивации системы безопасности, цифровой ключ сможет контролировать сразу несколько машин Volvo, что удобно, например, владельцам салонов автопроката. После того, как срок аренды закончится, цифровой ключ в приложении клиента перестанет срабатывать. Начиная с весны этого года, новая технология будет установлена в автомобилях, предназначенных для аренды и проката в шведском аэропорту Гетеборга. Это именно те дроиды, которых вы ищете. Маленький, милый, пожалуй, даже чересчур милый Ксибот, который и о погоде расскажет, и утром разбудит, и даже расскажет о входящих сообщениях и звонках. Скажете, что у вас уже есть устройство, выполняющее все эти функции, но роботизированный помощник объединяет все в одно. К тому же он может стать другом для вашего ребенка в случае важных вопросов и ситуаций. Ксибот позволит совершать видеозвонки с помощью Wi-Fi. Вы задерживаетесь с работы, а дитя никак не может решить математическую задачку. Видеоконференция облегчит важное обсуждение. Впрочем, чудо техники может стать и вашим секретным оружием. Мониторинг территории. Домашний шпионаж за питомцами и детьми всегда доступен. Благо, перемещаться по полу он тоже умеет. Правда, Ксибот общается только на английском и китайском языках. И дроиды у нас в программе правильные, и девайсы как раз те, что вы хотите. Шестой S iPhone против Galaxy S6 Samsung. Но вы же знаете, что инспектирую я девайсы всегда не один. Одна голова хорошо, а две лучше. Сегодня мне в помощнике пришел ведущий рубрики «Анатомия стартапов» Евгений Журьяри. Здравствуй, Дмитрий. Привет. Все, как всегда, по-честному. Я убираю за спину. Волнительно. Ты выбираешь, какой руки, а? Здесь. Вот в последний момент буквально достается тебе Отлично. Samsung, мне достается iPhone. Давайте разбираться, какой из них по-настоящему круче. Посмотрим. Итак, телефон Galaxy S6 Edge со скругленным экраном, диагональ 5,1 дюйма, процессор восьмиядерный зверь, 16-мегапиксельная основная камера, 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Apple iPhone 6s – LED-экран с разрешением 1334 на 750 пикселей, 4,7 дюйма и плотностью пикселей 326 ppi. Под алюминиевым корпусом двухъядерный A9 – самый передовой процессор Apple для их мобильных устройств. Тактовая частота 1,84 ГГц. Ну и в зависимости от стоимости вашего девайса, начиная от 16 ГБ памяти для хранения информации. Оперативная память устройства составляет 2 гигабайта. И треснул мир напополам. Дымит разлом. В одних руках у нас iPhone, в других не в рифму, но Samsung. Женя, вечное противостояние. Драться не будем. Более того, я предлагаю по техническим характеристикам их не, не сравнивать, потому что завес Стива Джобса. Все, что выше 300 ppi, глаза уже не видно. Согласен или нет? Абсолютно. Когда сравниваешь два девайса, всегда есть два аспекта – технический и пользовательский. Поговорим о пользовательском. Собственно, в руках у тебя история, которая впервые, наверное, от Samsung выглядит как флагмановская серия. Если брать то, что было у них до этого, это пластик, а это впервые металл, стекло и вроде как все посерьезно. Однозначно алюминиевая рамка, и сзади он также закрыт закаленным стеклом. Это, скажем так, прорыв в дизайне для Samsung. 
Здесь, наверное, говорить нечего, потому что Apple свои стекла, непосредственно алюминий, свое стеклянное яблочко, все это у них является фирменным знаком. Ну и, в общем-то, iPhone своим дизайном привлекал, привлекает, привлекать еще и будет не один миллион пользователей, которые яблоко считают чуть ли не религией. Совершенно верно. И тем не менее, я бы предложил сравнить ну, такие вещи, которые в первую очередь бросаются пользователю. Да? Наверное, это экран, да? размер экрана. И защищая сегодня Samsung, который у меня в руках, отмечу, что здесь диагональ 5,1, а там каких-то 4,7. А вот здесь я наоборот считаю, что это плюс, потому что я приверженец маленьких телефонов. Более того, мне даже шестерка iPhone не нравится, мне нравится пятерка, 5C. Я буду очень рад, если они выпустят свою серию 5SE, потому что вот та самая маленькая версия, мне кажется, что телефон должен быть телефоном. Телефоном не надо снег убирать. Ну, есть все-таки еще одно слово в защиту Samsung. Он, вот этот экран, он покрыт чудеснейшим защитным стеклом, выполненным по технологии Gorilla Corning Glass. Эта технология, она частично принадлежит Samsung, у нее нет, у айфона нет доступа к этой технологии, там обычное закаленное стекло, царапается оно гораздо проще. Тебе не кажется, что мы спорим сегодня не о телефонах, мы спорим скорее об идеологии? У нас в руках девайсы от Купертина, от корейцев, один работает на операционной системе iOS, это собственная операционная система, другой на андроиде, но даже Google настолько сильно не конкурирует с Apple, как конкурирует именно Samsung. Мы сегодня спорим ведь не о телефонах. Мы спорим не о телефонах, но об удобстве пользования телефонами, наверное. И здесь ключевой момент. Apple работает из коробки. Apple работает из коробки, ну и Samsung разве работает не из нее. Для того, чтобы настроить Samsung, у тебя уходит намного больше времени. Он более требователен, он хочет от тебя всевозможных подключений, тогда как этот запускается буквально в два свайпа. Согласен. Зато здесь 16-мегапиксельная камера против 8-мегапиксельной в iPhone. Она значительно быстрее и гораздо больше интересных пользовательских настроек. Здесь я спорить просто-напросто не могу, потому что твое мнение подтверждает и профессионал Ольга Дмакина, которая у нас была в предыдущем выпуске. Поэтому здесь абсолютно прав. Камера у Samsung посерьезнее будет. Отмечу здесь наличие быстрой зарядки, более того, быстрой беспроводной зарядки, которой в iPhone, к сожалению, нет. Оба неразборные, оба невозможно разобрать. Возможно, конечно, разобрать в домашних условиях, но, скажем так, это не Лучше так просто сделать, сделать, как с той же самой Nokia или чем-то еще. Совершенно верно. И у обоих телефонов есть один и тот же недостаток. Ни туда и ни сюда невозможно вставить дополнительную карту памяти. Здесь всего лишь 32 гигабайта основной памяти. Ну, и это при... самая дешевая версия. Это самая дешевая версия здесь, 16. И, конечно, с 32, увы, далеко не уедешь. Я открою секрет. Я, на самом деле, будучи долгое время пользователем iPhone, с недавнего времени являюсь пользователем как раз Samsung, поэтому у нас сегодня выпуск, что называется, получился честный. Я защищаю не тот телефон, которым пользуюсь сам. Почему я сделал для себя этот выбор? Прежде всего, это цена. Прежде всего, это цена. Потому что по цене на сегодняшний день... Буквально через пару недель, наверное, в продаже появится уже Samsung S7, и там цена сравнимая с тем, что на рынке представляет из себя iPhone 6s. Но если говорить про Galaxy S6, то по цене двух Samsung получаешь один iPhone. Совершенно верно. Более того, получаешь, может быть, более продвинутую камеру и еще и некие плюшки. Но это соревнование на самом деле вечное. Сейчас появится седьмая галактика, а спустя полгода появится седьмой, седьмой iPhone. Мне кажется, что здесь скорее спор идет даже не о том, где что удобнее, кому что больше нравится, где Android, где iOS, где камера лучше, где камера хуже. Мне кажется, что здесь спор идет, есть ли вот это яблочко на кладку серии. Ну, как говорится, дело вкуса на самом деле. Кто-то выбирает яблочко, кто-то выбирает Samsung. То, что а... Apple это религия, ты согласен? Пожалуй, да. Пожалуй, да. И люди молятся этим девайсом. Молиться девайсом или нет? Вот он главный вопрос. Для меня ответ оказался очень ярким и очень четким, потому что, в принципе, исходя из технических показателей, сегодня Samsung представляет из себя довольно интересное, продвинутое, современное и, что важно, красивое 
устройства. Седьмая галактика по техническим характеристикам обещает быть еще интереснее. Так что, наверное, Apple есть о чем задуматься сегодня на рынке. Больше это не единственный девайс, который запечатан в алюминии, красиво выглядит и хорошо работает. Совершенно верно. Так что им придется поработать. Ну что ж, следите за нашими выпусками. Наверное, в следующий раз мы посмотрим, что из себя представляют те устройства, которые были анонсированы в Барселоне, и попробуем заглянуть уже, так сказать, в предзаказ.